പറയുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിരാകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു പുണ്യകർമ്മവും ആചാര അനുഷ്ഠാനവും രണ്ടും കണ്ടല്ലേ എല്ലാ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പുണ്യകർമ്മമാണ് എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ആചാര അനുഷ്ഠാനമാണോ അവിടെ വെച്ച് അല്ല പറയണ്ട ഞാൻ അതിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം തീരു എന്താ എന്താണ് ആചാരം എന്താണ് പുണ്യകർമ്മം കൊടുത്താണ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ അതിന്റെ നിർവചനം പറഞ്ഞ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ തീരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീരാനൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രവാചകനിൽ എത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആചാരം എന്താണ് ആചാര എന്ത് പുണ്യകർമ്മ എന്ത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശയം ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആചാരവും പുണ്യകർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ എന്തിനാണ് ആചാരം എന്ന് പറയാ എന്തിനാണ് പുണ്യകർമ്മം എന്ന് പറയാ അത് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രശ്നം തീർന്നു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആചാരം എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞത് എന്താ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആചാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തി നിലനിർത്തി പോരുന്ന ചില സംഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് നിലനിർത്തി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷ വർഷവും ഒരു അനുഷ്ഠാന കർമ്മം പോലെ നമസ്കാരം ഹജ്ജ് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആണ്ടെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ കൊടിയേറ്റ് നടത്തുന്നു ഇതിന് ഒരു പ്രവാചക ചെലവുണ്ടാണ് ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി ഇയാളൊക്കെ പറയും വേണ്ട അപ്പൊ അതൊരിക്കട്ടെ നമ്മളെ വിഷയം എന്താ ഇപ്പൊ സംഗതി പൊളിഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുണ്യകർമ്മമാണോ ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ആചാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഉരുട്ടിയിരുന്നു എന്റെ ഭാഷ മലപ്പുറം ഭാഷ ഏതുകൊണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതിലൊന്നും കരുതരുത് അപ്പോ എന്താണ് ഒന്ന് പുണ്യകർമ്മമാണ് ഒന്ന് ആചാരമാണ് ആചാരം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാ ഈ പുണ്യകർമ്മവും ആചാരവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്താണ് എന്നാ അപ്പൊ നമ്മക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അന്തരം പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പഠിപ്പിച്ച ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഞമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്താ അപ്പൊ ആചാരം എന്താന്ന് ഇതിന് തെളിവ് ആചാരം എന്താന്ന് അപ്പോഴും ആയോ ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആചാരം ക്യാഹേ എന്താ നമ്മളെ വിഷയം ആചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പുണ്യകർമ്മം എന്ത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സംഗതി തീർന്നു അവിടെയാണ് പോയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന റൂസ് അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്ത് പറയുന്നു എല്ലാ ദിവസവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്രസ ഇത് ആചാരല്ലേ അതും ആചാരല്ലേ എന്താണ് ആചാരം അതിങ്ങട്ട് പറയട്ടെ കൊടുക്കി മൈക്ക മദ്രസ ആചാരമാണോ ഇത് മദ്രസ ആചാരമാണോ മദ്രസ ആചാരമാണോ 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 നിങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അല്ല ആണ് അല്ല അത് പുണ്യകർമ്മമാണ് ആചാരം എന്താ നിങ്ങൾ പറയണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആചാരം കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രവാചൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുണ്യകർമ്മം നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആചാരം കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രവാചൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമസ്കാരം ഹജ്ജ് സക്കാത്തൊക്കെ എന്താണ് ആചാരമാണ് പുണ്യകർമ്മം നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിന് മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരൂസിന് നടത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഒരൂസിന് അതാവാം ഇതും ആവാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആവാം മൂന്നും കൂടി ആവാം ഇന്നത് ഉണ്ടാ ഇതൊക്കെ ആയെങ്കിലേ ഒരൂസ് ആകൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുക മഹാത്മാക്കളുടെ ജാറത്തിങ്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് തെളിവ് റസൂല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി അവിടെ ഏതൊക്കെ ആവാം ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന ഏതും ആവാം എന്നാൽ ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനമായിട്ട് തന്നെ നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനമായിട്ട് തന്നെ നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായി കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോ അനുഭാവികളോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറും ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതൊരു പുതിയ സംഗതിയായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ
നമ്മൾ അഹ്ലു സുന്നത്തിവൽ ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ശൈലിയും വിശ്വാസമൊന്നും യഥാവിധി അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സാധുക്കളായ ആളുകൾ ഏത് അതന്നെ നമ്മളെ കേരളത്തിലും അല്ല എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ദീനിനെ കുറിച്ച് അത്രമേലും അത്രമാത്രം വിവരവും ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ദീനി ക്ലാസ്സുകളും ചലനങ്ങളും മദ്രസയും പഠനവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വല്ല ഒറ്റപ്പെട്ടവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടല്ല മുഹമ്മദ് റളാ ഖാൻ ഇത് സംബന്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അസ് സുബദത്തു സകിയ ഫീ തഹ്റീമി സുജൂദി തഹിയ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താ അതിൽ മഖ്ബറകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോഴോ ഒരു അഭിവാദനത്തിന്റെ സുജൂദ് എന്ന രൂപത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് വിഖദമായ ഹറാം തന്നെയാകുന്നു എന്നാണ് അത് ഞങ്ങൾ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് എക്കാലത്തും പറയാറുള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് അതൊരു പുതിയ വിവരമായിട്ട് ശ്രോതാക്കൾ ആരും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല എന്നറിയിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യവും കൂടി ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് ചില അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അജ്മീർ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ അവിടെ ചില ആളുകൾ നമ്മളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യകർത്താവ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ പല സന്ദർഭത്തിലും അവിടെ പോയവരാണ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സുജൂത് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഞാൻ പോയത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട് സുജൂത് കണ്ടിട്ടില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ മഹാൽമാക്കളുടെ ആ ഉമ്മരപ്പടി പോയി ചുംബിക്കാറുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ചുംബിക്കാറുണ്ട് അത് സുജൂതല്ല അത് ചുംബനമാണ് അത് തഹ്ബീൽ എന്നാണ് അതിന് അറബിയിൽ പറയുക തഹ്ബീൽ ഉൽ അൾത്താബ് മഹാൽമാക്കളായ ഔലിയാക്കളുടെ ജാറങ്ങളുടെ ഉമ്മരപ്പടിയെ ചുംബിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ഇമാമീങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നിലയിലുള്ള സംഗതിയല്ല അവിടെയും ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സാധാരണക്കാരായ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒഴിമാക്കളായ ആളുകൾക്ക് കാരണം സാധാരണക്കാര് ഈ അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ വിവരമില്ല ഒഴിമാക്കൾ ഒരു പക്ഷെ മറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചുംബിക്കുകയായിരിക്കാം വിവരമുള്ളവർ എന്നാൽ പോലും അത്തരക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഒഴിമാക്കളോ വിവരമുള്ളവരോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഏതിനെ കുറിച്ച് ആ സുജൂതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതേതാലും പാടില്ല ആർക്കും സംശയമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് സുജൂതല്ല അത് ചുംബനമാണ് ആ ചുംബനം തന്നെ പറ്റുമെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും മഹാൽമാക്കളോടുള്ള ഇഷ്പ് അവരോടുള്ള മഹബത്ത് അത് വളരെ രൂഢമൂലമായത് കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ആ മക്കബറയുടെ മുകളിലുള്ള വിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉമ്മരപ്പടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഒന്ന് ചുംബിച്ചു എന്നാൽ അത് ഒറ്റയടിക്ക് അത് ശിർക്കാണെന്നോ കുഫറാണെന്നോ അത് ഹറാമാണെന്നോ പറയാൻ പറ്റൂല അതാണ് ഇമാമി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാലോ അത് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഒരാള് നേരെ ചെല്ലുന്നു ഈ സിയാറത്ത് മഹാത്മാക്കളെ സന്ദർശനം എന്ന ഈ ചുംബിക്കലാണ് എന്ന് കരുതുകയും വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യകർമ്മോട്ടും ഇല്ല താനും ആരെങ്കിലും ആ മഹാത്മാക്കളോടുള്ള ഇഷ്ക് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ കുഫറാണ് ശിർക്കാണ് ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഇമാമികൾ ഇനം തിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല മാ ഷൗബരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാഷിയത്തു നിഹായയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുഹമ്മദ് റംലി രണ്ടാം ഷാഫൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് റംലി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റഹിമുല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി ഇത് സംബന്ധമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഹിലു സുന്നത്ത് സുജൂത് ചെയ്യുന്നും ഇല്ല ഈ വസ്തുത എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ ആദർശ വാഹകർക്ക് ഇത് അറിയുന്ന കാര്യവുമാണ് ഏതെങ്കിലും അന്യ നാടുകളിൽ എവിടെ ഏർവാടി അല്ലെങ്കിൽ അജ്മീർ ഒറ്റപ്പെട്ട ദീനിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ അവരെ അവർക്ക് വിവരം 
വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ചേർത്തി പറയാം അവിടങ്ങളിലൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രം അല്ല സിയാറത്തിന് വരുന്നത് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഹിന്ദുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവര് രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സുന്നികളായ നമ്മളെ അഹിലു സുന്നത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യവുമില്ല അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മതവിധിയുടെ രത്ന ചുരുക്കമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടി അംഗീകരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും വിശകരണങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി അപ്പോ സുജൂതും ചുംബനവും ഇല്ല വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഷറോദിയും കിട്ടി അടുത്തതായി ഈ ഉറൂസ് മഹാമഹങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചൻ സുല്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖബറില് ഒരു ഉറൂസ് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങ് ഹതി അങ്ങ് നബി സുല്ലാ വലസ്ലമിൽ എത്തുന്നതാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഈ ഉറൂസ് നടത്തുന്ന ഈ കൊടിയേറ്റ് പോലുള്ള കേരളീയ ആചാരങ്ങൾ ഈ ആചാരങ്ങൾ പ്രവാചൻ തിരുമേനി സുല്ലാ വലസ്ലമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നടത്താനോ ഒരു കൊടിയേറ്റ് നടത്താനോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നല്ല ചോദ്യമാണ് നല്ല ചോദ്യമാണ് അതിന് മറുപടി നല്ല മറുപടി നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യം ഒന്നിച്ചാവുമ്പോ ഉത്തരവ് ഒന്നിച്ചു പറയുമ്പോ ചിലതൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചോദ്യം ഒരു മറുപടി ഒരു ചോദ്യം നല്ല രസം കിട്ടും അപ്പൊ അത് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മർക്കട മുഷ്ടി ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ വരികയും ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ ഇനി ചോദിക്കുന്നത് റൂസിനെ കുറിച്ചാണ് റൂസ് നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് റൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണത് ഒരു മഹാന്റെ ഒരു വലിയന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹത്വക്കളായ ആളുകളുടെ മഖ്ബറ അവരുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി കൂടുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്നിട്ട് അവിടെ ഖുർആാൻ പാരായണം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദുവാ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇത് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് മറുപടി എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണത് മഹാൽമാക്കളായ ഉഹദ് ശുഹദാക്കളുടെ ഉഹദ് ശുഹദാക്കളുടെ കബറിങ്കിൽ ഖാന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം യഹ്തി എല്ലാ വർഷം കൂടുമ്പോഴും വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്ന പദം ഇല്ലാതെയും കാണാം രണ്ട് റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഒഴുത് ശുഹദാക്കളുടെ കബറിങ്കലേക്ക് ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തുന്നു ഇതാണ് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫദ് അബ്ദുൾ റസാഖ് തന്റെ മുസന്നഫിൽ ഇമാം ഇബിനു അബി ഷൈബ തന്റെ കിതാബുൽ മുസന്നഫിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഹാഫദ് ഇബിനു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമല്ല വ അബൂബക്കരിൻ വ ഉമറു വ ഉസ്മാനു റളിയല്ലാഹു അൻഹു യഫ്അലൂന ഹാക്ക യഫ്അലൂന ബഅദഹു ഹാക്കദ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഒന്നാം ഖലീഫ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരൊക്കെ തന്നെയും ഇപ്രകാരം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നും മുസന്നഫിൽ കാണാം ഇമാം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മഹാൽമാക്കളുടെ മഖ്ബറയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി സിയാറത്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുക ഇതാണ് ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന മറ്റ് കർമ്മങ്ങൾ ഖുർആാനോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിൽമിന്റെ മജ്ലിസ് വളവ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കൊടി പിടിക്കുക കൊടിയെടുക്കുക ഈ ഇത്തരം സംഗതികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്താ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്തതല്ല ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതിന്റെ പരിധിയിൽ പെട്ടതാണ് 
റസൂലുള്ളി താങ്കൾ എടുത്ത കൊടി ഏതാ ആ കൊടിയുടെ കളർ ഏതാ അങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പണ്ട് കൊല്ലം മുഖാമുഖത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് മറക്കരുത് എന്റെ ഓർമ്മ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അത് ആണ് കൊല്ലം നിങ്ങളല്ലേ ആയിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കളിക്കാ വിളയിലാണ് അന്നെ മാറി കൊല്ലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പരിപാടി ആ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം എനിക്കത് കൊല്ലം പെരുമാറ്റമൊക്കെ കണക്ക് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതാ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞിട്ട് ആകത്തുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോ റസൂറു എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ റസൂറു ചെയ്യുക എന്നല്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവിടെയാണ് മർമ്മം അതൊരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഗമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ ചോദ്യം എന്താ റസൂറുള്ള കൊടിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പരിസരത്തൊക്കെ പാട് അതിനൊരു അതീത് പറയോ അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇതിപ്പോ ഒരു ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖാമുഖം നടത്തിയത് ബുഹാരിയിലുണ്ടോ അതീതിലുണ്ടോ കുറുവാൻ തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ലല്ലോ സുന്നികൾ നടത്തുന്ന മുഖാമുഖമായാലും വേണ്ടില്ല ഇനി അല്ലാത്ത മുഖാമുഖമാണെങ്കിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം നാലാഴ്ച മുമ്പ് പരസ്യം ചെയ്യ വലിയ നോട്ടീസ് പിന്നെ ഫ്ലക്സ് പിന്നെ പോസ്റ്റ് പിന്നെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരസ്യങ്ങൾ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം വരെ മുഖാമുഖം ഇന്ന ആളുകൾ മറുപടി പറയും മുജായ് ആർക്കും സംശയം ചോദിക്കുക അതിന് മറുപടി പറയും അങ്ങനെ മൈക്ക വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി റസൂർ ഉള്ളാന്റെ കാലത്ത് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാമോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ആ സംഗതി തെറ്റാവൂല റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ആ സംഗതി തെറ്റാവൂല എന്തേ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നതുപോലെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്താ കാണിച്ചു തന്നത് മഹാൽമാക്കളെ മക്ബറയിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുക എന്ന സംഗതി അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്താ കാണിച്ചു തന്നത് മഹാൽമാക്കളെ മക്ബറയിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുക എന്ന സംഗതി ഏയ് അത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അതാ ഖുർആാനോത്ത് അതാണ് നമ്മളെ ഭക്ഷണ വിതരണം അതാണ് നമ്മളവിടെ വാളു പരിപാടി അതിന്റെ ഭാഗമാണ് മഹാൽമാക്കളുടെ നേരത്തെ റഷീദ് സഖാഫി പറഞ്ഞില്ലേ അവരുടെ മറക്കത്തുള്ള ആ സംഗതികൾ അതാണ് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ജാറത്തിങ്കിലുള്ള കൊടി അഖിൽ സുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് ആ കൊടിയെടുത്ത് മറക്കത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അതിലെന്താ ഒരു കുഴപ്പം ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഖുർആാനിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്തേ കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സുബഹാനല്ലതി സുബഹാനല്ലതി അസ്റാബി അബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സാ അല്ലതി ബാറക്കിനാ ഹൗല പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇസ്റാ ഇമ്രാജിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പടച്ച തമ്പുരാൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ടോ ആ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്താ അല്ലദി ബാറക്കിനാ ഹൗലഹു ഖുർആന്റെ നസ്വാണ് അത് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെ പരിസരത്ത് മുഴുവനും നമ്മൾ ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ ബറക്കത്തുണ്ട് എന്താണ് ആ ബറക്കത്ത് മുഫസിറുകൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം കുർത്തുബിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഒട്ടനേതകം മുഫസിറുകൾ പറഞ്ഞു അതെന്താ എന്താണ് ആ ബറക്കത്ത് അമ്പിയാക്കളുടെയും ഖബറുകൾ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെ പരിസരത്തുണ്ട് ഒരുപാട് മക്ബറകൾ ഉണ്ട് ഖബറുകൾ ഉണ്ട് മഹാൽമാക്കളുടെ ഖബറുകൾ ഉണ്ട് ആ ഖബറുകളെ കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അവിടെ ബറക്കത്ത് എന്താ കാരണം മഹാൽമാക്കളെ ഖബറുണ്ട് എന്നതാ അപ്പൊ ബറക്കത്ത് മഹാൽമാക്കളെ മക്ബറയിൽ ഖബറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ആ ഇടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത
ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ ബറക്കത്തുള്ള സംഗതിയാണ് മക്ബറയിലുള്ള ആ പതാക അല്ലെങ്കിൽ കൊടി ആ കൊടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമായി റൂസാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാൽമാക്കളുടെ ആ അനുസ്മരണ ദിവസമാണ് എന്നറിയിക്കാൻ ആ കൊടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ദീനിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന സംഗതിയല്ല അത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ആ മഹാൽമാക്കളെ ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക എന്നതിന്റെ പരിധിയിൽ പെട്ടതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല എതിരല്ല ഇതൊക്കെ പൂർവിക ഇമാമീങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വന്തം ഗവേഷണം ചെയ്യല്ല ഇമാമീങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിച്ചതും തന്നെയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ബദരിയങ്ങളുടെ കബറ് മാത്രമല്ല ഏതൊരു കബറിന്റെ സമൂഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ആ കബറിനോട് സലാം പറയുകയും ആ കബറിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കബറാളിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അത് പ്രാർത്ഥിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പുപ്പായും ഉമ്മായി മരിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ അങ്ങനെ പോസ്താദം പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ബദരിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഇവിടെ ഇറക്കുന്നില്ല അതല്ല എന്റെ ചോദ്യം മക്ബറിൽ അടങ്ങപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ കുറൂസ് കൊടിയേറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാ കർമ്മ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഈ നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഇതിന്റെ ഫ്ലക്സ് ഇതൊക്കെ പ്രവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന നോട്ടീസിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം പ്രവാചകൻ എത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന ഈ കൊടിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെട്ടുകാട് പള്ളി പോലുള്ള പള്ളികൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മറിച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വലിയ അടങ്ങുന്ന പ്രഭാതിമി സുല്ലാസ്ലമ്മയുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറൂസ് കാണുന്നില്ല അവിടെ കൊടിയേറ്റ് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഏത് ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ ഈ കൊടിയേറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയിൽ എത്തുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു അതാ എന്റെ ചോദ്യം അല്ലാതെ മക്കൾ കിടക്കുന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പൊ ഭീമാ പള്ളിയിലെ ബീവിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ബീവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോ നിങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു നിങ്ങൾ അറിയാതെ ചേഞ്ച് വന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഉറൂസിന്റെ തെളിവ് എന്താണ് എന്നതാണ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തിലുള്ള അബദ്ധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിണഞ്ഞത് ൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ട് അതിന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണ്ട് നേർച്ച എന്നാണ് പറയാം ചിലയിടത്ത് ചന്ദനക്കുടെന്ന് പറയാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉറൂസ് എന്ന് പറയും സംഗതി ഏതായാലും ഒന്ന് തന്നെ ഈ വർഷത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾ ഇത് ഒരു ആചാരാണ് അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാവാം അവിടെ വെച്ചുള്ള വറക്കത്തെടുക്കലാവാം അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഖുർആൻ പാരായണമാവാം എന്തുമാവാം ഇതാണ് ഉളുറൂസ് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനാണ് ഉളുറൂസ് എന്ന് പറയാ ഈ ഉളുറൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നടത്തുന്നതിനാണ് റസൂൽ ഉള്ള ഇങ്ങനെ ചെയ്തു സ്വഹാബത്ത് ചെയ്തു താബിഴുകൾ അല്ല ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ഉസ്മാൻ ബിൻ ഒഫാൻ ഇങ്ങനെ സച്ചരിതരായ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള തെളിവാണ് അപ്പോൾ ഉറൂസ് നടത്തുന്നതിന് തെളിവുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിനാ ഞങ്ങൾ ഈ മറുപടിയും പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല അവരോട് ചോദിക്കുക അവിടെ വെച്ച് കുടിയെടുത്ത് നടക്കുക ഇതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്നാ അപ്പൊ ചോദ്യം വേറെയാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചോദ്യം വേറെയാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഇൻഷാല്ല വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകണ്ട അത് വേറൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചോളി മറുപടി പെടുന്നത് റെഡിയാണ് നിങ്ങളെ വിഷയം എന്താ മഹാത്മാക്കളായ ആളുകൾ അവരോട് ചോദിക്കുക എന്നതാണ് അതിന് പറ്റുമോ തെളിവുണ്ടോ തെളിവുണ്ട് അത് ചോദ്യം വേറെയാണ് അത് ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്
മനസ്സിലായോ അതേ അവസരത്തിൽ കൊടി പിടിക്കുന്നതിന് എന്താ തെളിവ് അതിനാ ഞാൻ നേരത്തെ തെളിവ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മഹാൽമാക്കളുടെ ജാറങ്ങൾ മഹുബറകൾ ആ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവിടെ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ബറക്കത്തുള്ള സംഗതികളാണ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടെയുള്ള സാധക അവരുടെ മക്കബറ അവിടെ വിരിക്കുന്ന വിരി ഇതൊക്കെ ബറക്കത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തബറുക്കിന് വേണ്ടി എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും അവിടെ പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ആ താബൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റായത്ത് ഇതൊക്കെ ആ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുക പിടിക്കുക തൊടുക ഇത് പറ്റുമോ ബറക്കത്തിനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പണ്ഡിതർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് വിഷയം വേറെയാണ് അത് ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ അത് ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ അതാ ഞാൻ അത് വേർതിരിച്ചു പറയുന്നത് അത് ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മാത്രല്ല ഏത് ഈ മറക്കത്ത് എടുക്കുക എന്നത് കൊടി തൊടുക കൊടി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള തബറുക്ക് മറക്കത്ത് എടുക്കൽ അത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കർമ്മാണ് ഈ കർമ്മത്തിന് തെളിവുണ്ടോ അതാ ആ ഞാൻ ഓതിയത് അവിടെ മറക്കത്തുണ്ട് മഹാൽമാക്കൾക്ക് തിരു ഹലറത്ത് സാന്നിധ്യങ്ങൾക്ക് മറക്കത്തുണ്ടെന്ന് ആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബറക്കത്തെടുക്കലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നതാണ് അത് വിഷയൊന്നും വേറെയാണ് അത് റൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല റൂസിന്റെ നേരത്ത് മാത്രല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വിഷയം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഗമിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉറാനോദ ഇങ്ങനെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടി അവിടെ തന്നെ വറക്കത്തെടുക്കുന്ന പരിപാടി അത് റൂസിന്റെ നേരത്തും പറ്റും അല്ലാത്തപ്പോഴും പറ്റും അവിടെ തന്നെ ആ കൊടി തൊടുന്ന പരിപാടി അതുകൊണ്ട് മറക്കത്തെടുക്കുന്ന പരിപാടി റൂസിന്റെ നേരത്തും അല്ലാത്ത നേരത്തും അതിനാണ് തെളിവ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി ഒരുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ച മഹാപണ്ഡിതൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം എന്റെ കൈവശമുണ്ട് അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ഇമാം ഷാഫി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് സനത് സഹിതം മുദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താ ഹത്തീബുൽ ബഗ്ദാദിയുടെ ഗ്രന്ഥമാണിത് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇതിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പറയുകയാണ് ഇമാമുന ഷാഫ്ലാഹു അൻഹു ജനിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപതിലാണ് ആ ജനിക്കുന്ന അന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഷാഫു ഇമാം റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അബു ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ മക്ബറയിലേക്ക് ബഗദാദിലാകുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും അവിടേക്ക് പോകുന്നു മക്ബറയിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പറക്കത്തെടുക്കുന്നു ഈ മക്കബറയിൽ പറക്കത്തെടുക്കൽ നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലുള്ള സമസ്തക്കാര പരിപാടിയാണ് എന്നല്ലേ അല്ല ഹിജറ നൂറ്റി അൻപതിൽ ജനിച്ച ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ബഗ്ദാദിലാകുമ്പോ അബു ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ ജാറത്തിങ്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ പറക്കത്തെടുക്കുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേകമല്ല ആവശ്യവും വന്നാലോ രണ്ടിറക്കകത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്ന ആയത്ത് ഏഴാം വയസ്സിൽ മനപ്പാടമാക്കിയ മഹാനാണ് ഇമാമുന എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അബു ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ ജാറത്തിങ്കിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ മക്ബറയുടെ ജാറത്തിന്റെ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ആ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറാതിരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജാറത്തിങ്കിൽ വെച്ച് ചോദിച്ച അബു ഹലീഫ ഇമാമിന്റെ മക്ബറയിൽ വെച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല പറയുന്നതാരാ ഇമാമുനു 
ഹിജറ നൂറ്റി അൻപതിൽ ജനിച്ച മഹാൻ ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടെന്ന് ആരംഭ റസൂനുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച മഹാൻ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാൻ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഇമാം ഹാഫുൽ ഹത്തീബുൽ ബഹദാദി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് സമസ്ത വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ വന്നതിന് ശേഷം കെ എൻ എം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമല്ല ഇത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇവര് ഈ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു രൂപത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അത് ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അതാ ഞാൻ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞത് ഉറൂസിന്റെ അന്നുള്ള മാത്രല്ല ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ വറക്കത്ത് ഇത് സുന്നികൾ ചാറത്തിങ്ങൾ എത്തിയാലൊക്കെ ഈ വറക്കത്ത് എടുക്കും അത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യവുമല്ല അതും ഉറൂസുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലാത്തപ്പോഴും ഉറൂസിനും പറ്റും അല്ലാത്തപ്പോഴും പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ സംഗമിച്ച് പ്രത്യേകമായ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യലാണ് അത് ഇപ്രകാരം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആരംഭ റസൂല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് തെളിവാ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഇതേ രൂപത്തിൽ കൊടിയെടുത്തുകൊണ്ട് റസൂർ പോയിക്കോളോ അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നാം പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വിജ്ഞാന പരിപാടിയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പരിപാടി റസൂർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ മറു ചോദ്യം അതിനെ ഗണ്ണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ ആചാരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം ഇതും ഒരു ആചാരാണ് എങ്ങനെ പുണ്യകർമ്മമായ ഒരു ആചാരാണ് ഇതും അല്ലെ ഈ പരിപാടിക്ക് കൂലി കിട്ടൂലെ കൂലി കിട്ടും എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ വന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ സംഘാടകർ ഇതിന് സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ആളുകൾ പണം ചെലവഴിച്ചത് ഈ പരിപാടിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സിയാദ് സാഹിബ് ഭീമാപള്ളിയിലെ സിയാദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദിയിലേക്ക് പോയതാ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഒന്ന് കൂടണം കൂലി കിട്ടണമെന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നോക്കി നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ് ഏതുപോലെ മക്കബറയിൽ പോകുന്നത് പോലെ അപ്പൊ പുണ്യകർമ്മം എന്ന നിലയ്ക്ക് രണ്ടും കണക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് റസൂലിന്റെ കാലത്ത് അല്ല അത് പിന്നെ വേണമെന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണത് മാത്രം മതി റസൂലിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഇത് റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഇതേ രൂപത്തിലില്ല അതേമാതിരി തന്നെ കൊടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ റസൂല് ചുറ്റിയിട്ടില്ല ഇല്ല അത് ഉറപ്പന്നെ ഇല്ല എന്നത് കൊണ്ട് ആ കാര്യം തെറ്റാകൂല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റസൂൽ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ആ കാര്യം തെറ്റാകൂല പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷയിൽ അതിന് തെളിവുകൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ മതി അത് റസൂലിന്റെ ചെയ്തു കൊള്ളണമെന്നില്ല പിന്നെ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അയ്മത്തുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ഥിരപ്പെടുന്നു പൂർവീകർ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മാറിയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട പൂർവീകർ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണിത് അതിലാർക്കും സംശയമില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ് എന്ത് ഇത് ഞങ്ങളെ പോക്കറ്റ് എടുത്ത സംഗതിയല്ല ഞങ്ങളെ പൂർവീകർ ഖുർആാനും സുന്നത്തും പഠിച്ച പൂർവീകർ അവർ കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഈ കീഴ്വഴക്കം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് മുജാഹിദുകളോ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരല്ല പൂർവീകരെ കൈയൊഴിച്ചവരാകുന്നു ഇവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ റസൂൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രല്ല മുജാഹിദ് ആകെ കുഴങ്ങാൻ പോവല്ലേ എന്ത് മുജാഹിദ് ഇറക്കുന്ന അൽമനാർ റസൂൽ എത്ര ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും മുജാഹിദ് ഇറക്കിയ ഷബാബ് വാരിക റസൂൽ എത്ര ഷബാബ് വാരിക ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് റസൂൽ എത്ര വാരിക ലക്ക ഷബാബ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് റസൂൽ എത്ര ഇസ്ലാഹി പല ജാതി ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതാ എല്ലാരെ ഗ്രൂപ്പും പറഞ്ഞു അവഗണിച്ചു എന്ന് പറയണ്ട എത്ര ജിന്നൂരികളെ മാസികയാണ് ഇസ്ലാഹി മാസിക അല്ലെ എത്ര ഇസ്ലാഹി മാസിക റസൂൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര അൽമനാർ മാസിക കെ എൻ എം ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് അതുപോലെ മടവൂർ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഷബാബ് റസൂൽ ഒന്നിറക്കിക്കണം ഒരു വാരിക ഒരു മാസിക ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ റസൂൽ ഇറക്കാത്തതല്ല നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യണത് അല്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ജാനത്തൊക്കെ പോടിനെ കുഴപ്പമുള്ള
നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഈ ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് മൗഢ്യമാണ് അത് അപ്രായോഗികമാണ് ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം സുന്നികൾ ഏതായാലും പോകട്ടെ മുജാഹിദുകൾ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ദിവസത്തില് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പുണ്യകർമ്മല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അത് പുണ്യകർമ്മല്ലേ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കൽ പുണ്യകർമ്മല്ലേ ആണ് ഇത് പുണ്യകർമ്മല്ലേ ആണ് മക്കബറയിൽ എന്ന് പറക്കത്തിലേക്ക് പുണ്യകർമ്മല്ലേ ആണ് അത് മാത്രം തെളിവ് റസൂല് ചെയ്യണം പൂർവീകർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കുക അത് പുണ്യകർമ്മമാണ് അതിന് റസൂല് ചെയ്തോളുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള അനൗചിത്യം സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മദ്രസയിലെ സിലബസ് പാഠപുസ്തകം അള്ളാഹ് റസൂന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടോ ഒരു പാഠപുസ്തകം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അത് പുണ്യകർമ്മല്ല ഉണ്ടാക്കൽ ആണ് കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കൽ ആണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കൽ പുണ്യകർമ്മാണ് അതിന് പണം ചെലവഴിക്കൽ സുന്നത്താണ് പുണ്യകർമ്മമാണ് നല്ല കൂലി കിട്ടുന്നതാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ശരി അപ്പൊ റസൂല് ചെയ്യാത്ത ഞങ്ങൾ സുന്നികൾ ചെയ്യണത് ഞങ്ങൾ മാത്രല്ല മുജാഹിദും ചെയ്യണത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ റസൂല് ചെയ്തോളന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ ബേത്തുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം തരും സാധാരണക്കാർക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ പള്ളിയുടെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടും മൂന്നും നില നമ്മൾ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഭീമാ പള്ളി പത്ത് പള്ളി എത്ര നില രണ്ട് നിലല്ലേ ഒരു നില എത്ര നിലയാണ് വിമാ പള്ളി വിട്ടോളി വേറെ അഞ്ചും ആറും നിലയുള്ള പള്ളികളില്ലേ മുജാഹിദുകൾക്കില്ലേ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിക്ക് രണ്ട് തട്ടുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ നൂറ് ആയിരക്കണക്കിന് വേദികളിൽ ചോദിച്ചതല്ലേ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടും മൂന്നും നിലയും നാലും അഞ്ചും തട്ടുണ്ടാക്കിയത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല അത് പുണ്യകർമ്മല്ലേ ആണ് കൂലി കിട്ടൂലേ ആണ് പണം ചെലവഴിച്ചാൽ അതിന് ഭയങ്കര സ്വഭാവ പ്രതിഫലം കിട്ടും അള്ളാന്റെ റസൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ല കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് നില മൂന്ന് നില നാല് നില ഉണ്ടാക്കിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ ചെയ്യാത്ത കാര്യം റസൂർ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ആര് ചെയ്യുന്നു മുജാഹിദുകൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് റസൂർ ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ റസൂർ ചെയ്യാത്ത കാര്യം മുജാഹിദ് ചെയ്യുന്നു അതെ ചെയ്യുന്നു റസൂർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നരകത്ത് പോകുന്നു എവിടുന്ന ഈ വരുന്നത് മുജാഹിദുകൾ അതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അത് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വേണ്ടതുപോലെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മുജാഹിദുകൾ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹും റസൂലും പഠിപ്പിച്ചതിൽ മാറ്റമില്ലാതെ അതേ അളവിലും തൂക്കത്തിലും രൂപത്തിലും തന്നെ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അത് അപ്രകാരം ചെയ്യണം ഉദാഹരണം പറയാം നിസ്കാരം അഞ്ചോകത്താണ് അത് ആരുവക്താക്കാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ നൂറ് നാല് തക്കാത്താണ് അത് അഞ്ചാക്കാൻ പറ്റൂല സുബിഹി ഏതാനും ഉറക്കത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നാറ് നാല് തക്കാത്താ നിസ്കരിക്കുക പറ്റൂല രണ്ട് തക്കാത്തേ പറ്റുള്ളൂ ജക്കാത്ത് നോമ്പ് ഹജ്ജ് അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹും റസൂലും പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ചില പുണ്യകർമ്മണ്ട് അതോ അത് അതിന്റെ രൂപവും ഭാവവും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന രൂപത്തിലെ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാവാം ഇസ്ലാം എതിർക്കാത്ത രൂപത്തിലായാൽ മതി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ പള്ളി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് റസൂല് പറഞ്ഞു അപ്പോ പള്ളിയുടെ താഴെ നിലണ്ടാക്കി അതും പള്ളിയാണ് മേലെ നിലണ്ടാക്കി വഖഫ് ചെയ്ത അതും പള്ളിയാണ് നാലാം നിലണ്ടാക്കി അതും വഖഫാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാപ്തിയിൽ പെട്ടു എന്നാ റസൂർ ഇങ്ങനെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നാലാം തട്ട് മൂന്നാം തട്ട് അഞ്ചാം തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പറഞ്ഞോളുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളുന്നില്ല എന്നാൽ തന്നെയും അത് പുണ്യകർമ്മാണ് റസൂർ ഉള്ളി പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു ഒതുക്കൂർ ഉള്ള കസീറൻ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ നല്ലോണം നിക്കിരി അല്ലിക്കോളിയാണ് ഈ ഭീമാ പള്ളിയിലുള്ളവരൊക്കെ പാടപ്പെടെ ഈ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്ന് മകരവിൻ ദേശം കുറച്ച് നിക്കിറു സലാത്തു പഠിച്ചില്ല കുറച്ച്
കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ റസൂൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച മകരിവിന്റെ ശേഷം ഒരു മുന്നൂറ്റൊന്ന് സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ചൊല്ലി പ്രത്യേകമായ വട്ടളഞ്ഞിരുന്ന് ചൊല്ലി ഹൽക്കയായി ചൊല്ലി എന്നതിന് പ്രത്യേക തെളിവുണ്ടോ പ്രത്യേക തെളിവില്ല ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നാൽ ഇഷായിന് ശേഷം അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലി എന്നതിന് തെളിവുണ്ടോ തെളിവുണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്റെ അള്ളാന്റെ റസൂലും ഖുർആാനും പറഞ്ഞ ദിക്കറാണ് ചൊല്ലിക്കൂളി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൂളി എന്നാ അത് ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റൊന്നാകാം ആയിരത്തൊന്നാകാം പതിനായിരത്തൊന്നാകാം മുന്നൂറ്റൊന്നാകാം നൂറ്റൊന്നാകാം അതൊന്നും ഇസ്ലാമി ഇത്ര കണിശമായ ഭാഷയിൽ ഇതേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുപോലെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ റസൂൽ ചെയ്തത് പോലെ നമ്മള് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തത് പോലെ റസൂൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുജാഹിദുകരുടെ ചങ്കിന് തറക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമായിരിക്കും ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും മറ്റു മുജാഹിദുകൾക്കും പ്രത്യേകമായും അല്ലാത്തവർക്ക് പൊതുവാകും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചോദിച്ചോളി ഒസ്താദ് ഇവിടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നില്ല രണ്ടും ഒന്നു പോലെ കാണുകയാണ് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് വിടുന്ന ആളെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇന്ന് സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് വിടുന്ന രക്ഷപ്പെടുത്തി പ്രവാചകൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല എന്ത് കർമ്മമാണ് പുണ്യകർമ്മമാണ് ഒരാൾ സഹായിക്കുന്നത് പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നത് ഡോളർ എന്ന് മാറ്റി ഇന്ത്യൻ റുപ്യ ആക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഡോളർ ഉണ്ടായി ചോദിക്കരുത് മറിച്ച് അതല്ല എന്റെ ചോദ്യം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമസ്കാരം ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രഭാതി സല്ലമ്മ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ബദിരിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ബദിരിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല എല്ലാ കവറിലുള്ള ആളുകൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതല്ല വിഷയം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അനുഷ്ഠാന കർമ്മത്തിൽ പ്രവാചകൻ ഉറൂസായിട്ട് ഉറൂസിന് ഈ കൊടിയായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അത് പുണ്യകർമ്മ ആ പുണ്യകർമ്മം അല്ലാതെ ആചാര അനുഷ്ഠാനമാണ് ചോദ്യത്തില് ഒരു ഒരു തകരാറ് ഞാൻ തിരുത്തിയാണ് ബദിരിങ്ങൾ എന്നല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒഴുകു ശ്രോതാക്കളുടെ മക്കുപറയിൽ എന്നാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് രണ്ടു വട്ടായി ഇപ്പൊ നിങ്ങളത് പറയുന്നു ഞാൻ എന്നാ പിഴച്ചതായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ മിണ്ടാതിരുന്നത് അത് ഒഴുകു ശ്രോതാക്കളാണ് തിരുത്തിയ മതി അപ്പൊ നിങ്ങളെ ചോദ്യം അങ്ങനെ കൂടി റസൂൽ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ റസൂൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറുപടി പറഞ്ഞു റസൂൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്ത ചോദ്യം റസൂൽ അങ്ങനെ കൂടി എടുത്തിട്ടില്ല ഏതുപോലെ റസൂൽ മദ്രസ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല റസൂൽ ഉള്ള പള്ളിക്ക് മൂന്നാമത്തെ തട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നാലാമത്തെ തട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല റസൂൽ അൽമനാറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല റസൂൽ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല റസൂൽ ബുഹാരി മുസ്ലിമും റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തത് പോലെ തന്നെ റസൂൽ ഉള്ള കൊടിയും എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി പറയും മൂന്നും നാലും നില ഉയർത്തുന്നത് എല്ലാം പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് അത് അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണോ ആചാരങ്ങളാണോ അല്ലല്ലോ അതുപോലെയാണോ നിങ്ങൾ ഉറൂസ് നടത്തുന്നത് ഉറൂസ് നടത്തുന്നത് വ്യക്തം വ്യക്തമായിട്ടും ആണ്ടുതോറും നടത്തി വരുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനമായി കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതിന് റസൂലിന്റെ മാതൃക കൂടിയേ തീരൂ എല്ലാ വർഷവും പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ആ ആചാരം നിർവഹിക്കുന്നു അതിനെന്തെല്ലാം ചെയ്യണം സായി നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ അതിന് തോഫ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഉറൂസിന് നിന്ന തിന്നതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഉറൂസിന് നിന്ന തിന്നതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാ ഹദീസിൽ നിന്നോ ഖുറാനിൽ നിന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് കുത്തിരിക്കാമോ അവരിന്നത് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നടത്തിയത് അവർ കൊടിയേറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു അതിന് എന്നെ കാര്യം നടത്തി അത് അതാണ് എന്റെ തെളിവ് ചോദിക്കുന്നത് മെയിൻ കൊടിയേറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാവരും നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരൂസിന് നടത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഉറൂസിന് അതാവാം ഇതും ആവാം ഇത് ര
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കരുതിയ തെറ്റ് വലിയൊരു സംഗതിയാണെന്ന് ഏതോ ഒരു പൊട്ടൻ ഞാനത് നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിച്ചെന്ന പൊട്ടനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അയാൾ ഇങ്ങക്ക് പറഞ്ഞ നുദ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്താ ഒന്ന് അനുഷ്ഠാനവും ആചാരമാണ് മറ്റത് പുണ്യകർമ്മാണ് ഓ അത് കിട്ടിയത് വലിയൊരു ഫറുക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തലമ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക അത് ശരിയല്ല അത് പൊട്ടത്തരാണ് അത് ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തുന്ന ഒരു ആചാരം അത് മദ്രസ എല്ലോ ദിവസം